നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വികാര ജീവികളാണല്ലോ ഈ ആക്ടേഴ്സ് മറ്റേ ലെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടത്തിൽ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി അതായത് ഇനി എല്ലാ പടത്തിലും എൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വൺസ് എ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൈസ് എ ഇയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊരു വളരെ സയൻറ്റിഫിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട ആരും വീട്ടിൽ പോയത് ഡോക്ടറോടൊന്നും ചോദിക്കാതെ ചെയ്യരുത് മമ്മൂക്ക വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അത് നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു മമ്മൂക്ക നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇത്ര അധികം ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് പുള്ളി തമാശ പറയും പിന്നെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആ പരിസരത്ത് കൂടെ ഒരു തമാശ പോയാൽ അത് ആസ്വദിക്കുന്ന രീതി അതിൻ്റെ ആ ഗുട്ടൻസ് ഒന്നും നമുക്കും കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നാൽ നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഇത്ര അധികം ചിരിച്ച അത് മാത്രം മതി ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് സെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നാളെ എൻ്റെ തലയിൽ വെക്കരുത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിൽ സുരാജേട്ടനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും എന്നാലും എൻ്റെ അളിയാ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് മലയാള സിനിമയിലെ എന്താ പറയുക നിറ സാന്നിധ്യമാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെറുത് വലുത് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ചെയ്യുന്ന ഏത് റോളും അതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷനിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കിഡലൻ പെർഫോമർ ആണ് ഇന്ന് ഓൺ എയർ വിത്ത് മഞ്ജുല എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ലത വെൽക്കം ടു ഓൺ എയർ വിത്ത് മഞ്ജു താങ്ക് യു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് മലയാളം സിനിമ എനിക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വിശ്വസിക്കാതെ എങ്ങനെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ സിനിമയിൽ വന്ന കുട്ടിയാണ് അപ്പം റിയലൈസ് വെറ്റില അത് ക്ലബ് ഹൗസിലെ റൂമാ ക്ലബ് ഹൗസിലുണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട് അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് സെഗ്മെന്റ് ആണ് എന്റെ എന്താ പറയാ നോൺ ഫിലിമി കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ റിയലൈസ് വെറ്റില അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുക ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷത്തെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ ഹാർഡ് വർക്കിന് പകരം വെക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഹാർഡ് വർക്ക് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് അല്ലേ ഓക്കെ എന്നാലും എൻ്റെ അളിയാലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ബീങ് എ പെർഫോമർ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത് ഇറങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് എന്നാലും എൻ്റെ അളി അത് എന്തൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയൊരു പെർഫോമൻസ് ചോദിച്ചാൽ ഇത് പറയും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പെർഫോമൻസസ് ഉണ്ട് കാന്താരയിലെ ഋഷഭ് ഷെട്ടിയുടെ എൻഡിങ് സീൻ ക്ലൈമാക്സ് സീക്വൻസ് എനിക്ക് ആ മ്യൂസിക്കിന്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് തോന്നിയാണ് പിന്നെ സുലു മെയ്ഡ് മീ സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ കംഫർട്ട് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കോമഡി ആയതുകൊണ്ട് കോമഡി മാത്രമല്ല അതായത് സുലുവിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ബിഹേവിയർ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഐ ക്യൂ ലെവൽ എല്ലാം ചാലഞ്ച് ആണ് ഭയങ്കര ചാലഞ്ച് ആണ് അതായത് സുലു ഒരു എളുപ്പം ക്യാരക്ടർ അല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും സുലു എളുപ്പമല്ല അതായത് അല്ല ആർക്കും എളുപ്പമല്ല സുലുവിൻ്റെ സിനിമയിൽ തന്നെ സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് തന്നെ സുലുവിനെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ സുലുവിനെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ സുലു എനിക്ക് നല്ല ടഫായിരുന്നു എല്ലാം കൊണ്ടും ഭാഷ കൊണ്ടും മൈൻഡ് സെറ്റ് കൊണ്ടും ചിന്താഗതി ബിഹേവിയർ ലൗഡ്നെസ് കാലിക്കറ്റ് ഭാഷ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അതുപോലത്തെ ചോയുള്ള ഒരു സ്ലാങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേർഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ലൗഡായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോമഡി പടത്തിൽ ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് റോൾ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതും ബേസിക്കലി സിക്സ് മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളൂ അതിൽ ഫോർ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ സ്ക്രീൻ സ്പേസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ കോമഡി രാജാക്കന്മാരുടെ കൂടെ നമ്മൾ അതേ വൈബിലേക്ക് ഫിറ്റ് ആവാൻ തന്നെ ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ പ്രോസസ്സ് ആണ് പക്ഷെ അത് ഇൻ ദി എൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി സാറ്റിസ്ഫൈങ് നൈസ് എന്തായാലും വീൽ വെയ്റ്റ് സുലുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓ സിക്സ്റ്റീൻ റിലീസ് അല്ലേ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ട് ദാസാക്ക് ഒരു ലെന വേർഷൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ അടുത്താണ് കേട്ടത് അതോ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് സംഭവിക്കാനുള്ളത് സംഭവിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സാരാംശം പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ വാട്ട് വാട്ട് വെൻ വെൻ ഹാപ്പൻ ദറ്റ് ദറ്റ് ദെൻ ദെൻ ഹാപ്പനേ ഹാപ്പൻ അത് എൻ്റെ സൈക്കോളജി പ്രൊഫസർ പ്രൊഫസർ മോൻസി അഡ്വേർഡ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ക്ലാസ്സിൽ പറയാറുണ്ടായിരുന്
അപ്പൊ അവിടെ മുതൽ അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ട് ദാസ പോലെ എന്റെ തലയിൽ കയറി പോയെന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് അത് മറന്നിട്ടും എന്തിനോ സോങ്ങില് നാക്ക് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇൻഡസ്റ്റൻ ഫേസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളു അപ്പൊ ഞാൻ ലേനയുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ആ പാട്ടിന്റെ ഒരു സീക്രട്ട് അതിൽ ആ ഞാവൽപ്പഴം കഴിച്ചത് അത് കുറെ കഴിച്ചിട്ടും കളർ വരാതെ ഇരുന്നിട്ട് കളർ തേച്ചെന്നാണ് അതല്ലാണ്ട് രണ്ടാം ഭാവത്തിലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെമ്മറി ഉണ്ടോ എനിക്ക് എപ്പോഴും രണ്ടാം ഭാവത്തിലെ ഓർത്ത എല്ലാവർക്കും ഈ രണ്ടാം ഭാവത്തിലെ പാട്ട് ഓർമ്മ വരുന്ന പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഈ പാട്ടിലെ ഈ നമ്മുടെ ജോസഫ് ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ജോസഫ് രാവിലെ അഞ്ചരക്ക് ഞാവൽപ്പഴം ആദ്യം തന്നെ രാവിലെ അഞ്ചരക്ക് കഴിക്കാൻ വലിയ സുഖമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നിട്ട് കുറെ എണ്ണം കഴിച്ചിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ കളർ വരുന്നില്ല നല്ല കളർ വരണം അപ്പൊ ഫൈനലി ഇവർ പറഞ്ഞു ഇനി മറ്റേ സൺ സൺറൈസ് കഴിഞ്ഞ ഈ ലൈറ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് പെയിന്റ് അടിക്കും അങ്ങനെ പോസ്റ്റർ കളർ അടിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ആ പടത്തിൽ ഏറ്റവും ഓർമ്മയുള്ളത് അതല്ലാതെ തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സീൻസും എല്ലാം ആ പടത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മ വരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫണി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കാൻ ആക്ച്വലി പാടാ പത്തിരുപത് വർഷമായില്ലേ രണ്ടാം ഭാഗം കഴിഞ്ഞ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ തിരിച്ചും കൂടെ എത്തി വീണ്ടും കഠിനേസ് ആയിട്ട് സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായും അതായത് നമുക്ക് ഒന്ന് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് സൈക്കോളജിയിൽ ഓൾറെഡി ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി ഫ്രെയിം വർക്ക് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ആക്ടറിന് ഒരു ഡിഗ്രി വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഡിഗ്രി സൈക്കോളജി ആയിരിക്കും പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ വരെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വന്തം വട്ട് ഒരു സൈക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യണം പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് ബേസിക്കലി ആക്ടർ ആവാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ഫോർ സൈക്കോളജി ഇറ്റ്സ് ദ വൺ സബ്ജെക്ട് ദറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഇൻ ആക്ടിംഗ് അതൊരു ടിപ്പാണ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും പറ്റില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വികാര ജീവികളാണല്ലോ ഈ ആക്ടേഴ്സ് ആക്ഷൻ പറഞ്ഞ സ്പോട്ടിൽ കരയാനും ചിരിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന വികാരങ്ങൾ വെച്ച് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഈ വികാര ജീവികൾ പോയിട്ട് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആവും വേറൊരാളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോണ്ടിരുന്ന് നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് എമ്പതി കൂടിയിട്ട് അവർക്ക് ഓൾറെഡി അവർ ഓൾറെഡി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ അതിലേറെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവും അവരെ സഹായിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അവർ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആവാൻ വേറൊരു തരം ന്യൂട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റണം അത് ആക്ച്വലി ഒരു ആക്ടറിന് പറ്റില്ല ഇഫ് യു യു ആർ ബോൺ ഇൻ ദ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് സെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും രണ്ടാം ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും കുറെ റോളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെ അതിന് വന്ന് മിസ് ആയി പോയിട്ട് പിന്നെ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിട്ട് ഈ മിസ് ആയില്ലോ തോന്നിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പെരുമ പെരുമഴക്കാലത്തില് എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു അത് ഏത് ക്യാരക്ടറിനായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല ഏത് ക്യാരക്ടറിനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിലെ ഒരെണ്ണമായിരുന്നു ഇനി യു ആർ എ പഠിപ്പിസ്റ്റ് സിനിമയിൽ വന്നിട്ടും ആ പഠിത്തം തുടർന്നിട്ടുണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിലിം മേക്കിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പഠിച്ചത് അല്ല ഇത് കമ്പൾസീവ് ആണ് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി കോഴ്സസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് അത് നിർത്താൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരുപാട് കോഴ്സസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എനർജി മെഡിസിൻ ചിഗോങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് സംതിങ് ഓതി അതെ ഞാൻ ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോ ഈ ലോകത്ത് കോഴ്സസ് ഇല്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ആക്ടിങ്ങിന്റെ കോഴ്സസ് എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ചിലപ്പോ മസാജ് ടെക്നീക്സ് സ്കിൻ കെയറിന്റെ കോഴ്സസ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അറ്റൻഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഇനി പഠിക്കാൻ
വന്ന കാലത്ത് തുടങ്ങിയ പേരാണ് അതാണ് അതാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ പടത്തിന്റെ പ്രൊമോഷൻസിലാണ് ഈ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് നടന്ന ഈ കോമഡി കഥ പറഞ്ഞത് അതായത് മറ്റേ ലെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന എന്റെ ആദ്യത്തെ പടത്തില് റാഗിങ്ങിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞാണെങ്കിലും ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി അതായത് ഇനി എല്ലാ പടത്തിലും എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വെറുതെ കളിയാക്കി പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ അത് ശരിക്കും യാഥാർത്ഥ്യമായി എനിക്കതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ബിക്കോസ് സച്ച് എ വേഴ്സറ്റൈൽ ആക്ടർ ആൻഡ് സച്ച് ടാലൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് ഗ്രാജുവലി ഓരോ റോളിൽ ഞാൻ അത് ഇമ്പൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയലോഗ് ഡെലിവറി സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആവുന്നതിൽ വിഗ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ടിപ്സ് ഉണ്ട് അത് വിഗ് ആണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കാനുള്ള അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഗോസ്റ്റ് ഹൗസിന്റെ സമയത്താണ് അതിന്റെ ഒരു ടിപ്പ് കിട്ടിയത് ആ ടിപ്സ് ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ടിപ്പ് ഡയലോഗ് അപ്പൊ ചോദിക്കരുതേ അപ്പൊ മറ്റേ അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ദിഖിക്കോട് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാവില്ലേ ഞാനിങ്ങനെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതല്ല ഞാൻ കണ്ടറിഞ്ഞ് പഠിച്ചതാണ് സൈക്കോളജി പിന്നെ ഡയലോഗ് നീണ്ട ഡയലോഗുകൾ കിട്ടിയാൽ അത് പഠിക്കാനുള്ള അതിന്റെ അർത്ഥം ഉൾക്കൊണ്ട് അത് ഡെലിവർ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റൈൽ ഇതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വെറ്ററൻ ആക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ട് കിട്ടിയ ക്ലാസ്സസ് ഞാനിന്നേ ഉച്ചയ്ക്ക് വന്ന കേട്ടോ അപ്പൊ വിഷന്നിട്ട് വയ്യ അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായിരിക്കായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മനുഷ്യനാണ് അതൊരു വളരെ സയന്റിഫിക് പ്രോസസ് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ട ആരും വീട്ടിൽ പോയത് ഡോക്ടറോടൊന്നും ചോദിക്കാതെ ചെയ്യരുത് ബിക്കോസ് നാളെ എന്റെ തലയിൽ വെക്കരുത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലേന പറഞ്ഞിട്ടാണ് സയന്റിഫിക് പ്രോസസ് ആണ് ലേന പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ നൊബൽ പ്രൈസ് വിന്നിങ് സ്റ്റഡിയാണ് ദാറ്റ് നമ്മൾ സെവൻറ്റി ടു അവേഴ്സിന് മുകളിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡി ഓട്ടോ ഫാജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഓട്ടോ ഫാജി അപ്പൊ ഫാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഈറ്റ് സോ യു സ്റ്റാർട്ട് ഈറ്റ് യുവർ ബോഡി സ്റ്റാർട്ട് ഈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഡെഡ് ആൻഡ് ഡിസീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് സെൽസിലെ വേസ്റ്റ് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വെറുതെ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് കിട്ടാറില്ല ബിക്കോസ് അപ്പോഴേക്കും അടുത്ത ഫുഡ് ചെല്ലുമല്ലോ എല്ലാ ചിലവർക്ക് എല്ലാ അരമണിക്കൂർ എന്തെങ്കിലും ചെല്ലും അല്ലേ ആറും എട്ട് നേരമൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ എവിടെ ബോഡിക്ക് റെസ്റ്റ് ഈ ടൈം ആക്ച്വലി ബോഡിയുടെ റെസ്റ്റ് ടൈം ആണ് അതിന് ഫുള്ളി റിപ്പയർ ആൻഡ് റിക്കൂപ്പറേഷൻ കിട്ടുന്ന സമയമാണ് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അത് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു ബഹുമാനവും പേടിയും ഒക്കെ കലർന്ന ഒരു പിന്നെ മമ്മൂക്ക് അങ്ങനെ അത്ര ഫ്രീ അല്ല എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അടുപ്പിക്കില്ല ആരെയും അപ്പൊ ഞാനും ഈ ഇടിച്ചു കയറി മിണ്ടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പം കാണിക്കാത്ത ഒരാളാണ് അപ്പോ ഭീഷ്മ പർവ്വത്തിൽ മമ്മൂക്കയുടെ അനിയത്തിയായിട്ട് അഭിനയിച്ചപ്പോ കുറച്ചുകൂടെയും ഫ്രീഡവും സ്പേസും കിട്ടി പിന്നെ മമ്മൂക്ക ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ പ്രശംസിച്ചു ഒരു സീൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ നേരത്തെ അറിയാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് സീൻ ഈ ഫോൺ കോളിന് മുമ്പത്തെ സീൻ ഇരുന്ന് യാഥാർത്ഥ്യം അറിയിക്കുന്ന വലിയ ഏട്ടനെ അറിയിക്കുന്ന ചേട്ടായിനെ അറിയിക്കുന്ന സീൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ സീൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ മമ്മൂക്ക വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അത് നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മമ്മൂക്ക നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് ബിഗ് ബിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിലാലിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ബിലാലിന് ഉണ്ടാവോ ബിലാലും ഉണ്ടാവട്ടെ അതിൽ ഞാനും ഉണ്ടാവട്ടെ അല്ല ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അറിയാം എന്നല്ലാതെ എനിക്ക് ആക്ച്വലി അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള അവസ്ഥ അറിയില്ല അതെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ആയിരിക്കണം മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിഗിനിങ് ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ മൂവീസ് ആയിരിക്കും എന്നാലും എന്റെ അളിയ ഇതുപോലെ ഒരു ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ലെവനിലാണ് ട്രാഫിക് 
സോ അത് തന്നെ നമുക്ക് പ്രചോദനമാണ് പിന്നെ ഈ സിനിമ പ്രിവ്യൂസ് നടത്തിയിരുന്നു പ്രോപ്പർ പ്രിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിൽ വെക്കുന്ന പോലെ ആക്ച്വലി പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പല ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് മീഡിയക്കാരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുള്ള പ്രിവ്യൂസ് നടത്തി നമുക്ക് വളരെ നല്ല പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ ധൈര്യത്തിലും ആ സന്തോഷത്തിലാണ് വർഷം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ പിന്നാലെ ജാൻ ട്വന്റി എയ്ത്തിന് വനിത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് അതിൽ ഒരു പോലീസ് റോളാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് റിലീസിനുള്ളത് അതിന്റെ പിന്നാലെ ഗൗതം മേനോനായിട്ട് അഭിനയിച്ച അനുരാഗം വരാനുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പടങ്ങൾ ലൈൻ അപ്പ് ആണ് ഫോർ റിലീസ് മോഡൽ എക്സാമിന് സുരാജ് ഏട്ടനോട് സുരാജ് ഏട്ടൻ എന്ന ആക്ടറെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ പിള്ളേർക്ക് മോഡൽ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മോഡൽ എക്സാമിന് പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സില് അപ്പൊ ആ അതേ ചോദ്യം ഇപ്പൊ ലേനയാണ് സുരാജ് ഏട്ടനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും എന്നാലും എന്റെ അളിയ സുരാജ് ഏട്ടനോട് നമ്മൾ എന്താ ചോദിക്ക എങ്ങനെ ഇത്രയും ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഞാൻ ഇത്ര അധികം ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് പുള്ളി തമാശ പറയും പിന്നെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആ പരിസരത്ത് കൂടെ ഒരു തമാശ പോയാൽ അത് ആസ്വദിക്കുന്ന രീതി അതിൻ്റെ ആ ഗുട്ടൻസ് ഒന്നും നമുക്കും കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നാൽ നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഇത്ര അധികം ചിരിച്ച അത് മാത്രം മതി അത് മാത്രം മതി ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും ചിരിക്കാനായി പറ്റിയാൽ ആ കഴിവൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ എന്നാലും എന്റെ അളിയ ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞത് ലിസ്റ്റിൻ ബേസിക്കലി ഏത് സിനിമ കണ്ടിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അത് പക്കയായിരിക്കും എന്നാണ് സിനിമക്കാർ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നത് ആള് പറഞ്ഞത് ഈ സിനിമ കൊറേ ചിരിക്കാനുണ്ട് ഇരുന്ന് കണ്ട ആളുകളൊക്കെ ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളും ഒരുപാട് അങ്ങനെ കിട്ടാത്തൊരു സാധനമാണ് ഈ ഫുൾ ലെങ്ത് കോമഡി അല്ലെങ്കിൽ ചിരിക്കാൻ ഒരു സിമ്പിൾ മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വി ആർ എക്സൈറ്റഡ് ആ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ ടീമിനും കിട്ടട്ടെ ഇത് വമ്പൻ സക്സസ് ആയി മാറട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമുക്ക് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്